isa sa atin ay may mga minimithing pangarap. Kadalasan, may kinalaman nito sa pamilya, sa pera, o kaya ay sa pag-ibig. Pero kung minsan, kahit araw-araw pa natin ito ipagdarasal, tila kay hirap abutin o sadyang ipinagkakait ito sa atin. Ang iba'y sumusuko na lamang. Habang ang ilan naman sa atin, porsigidong nangangarap at nagdarasal na balang araw, makakamtan natin ang inaasam na swerte sa buhay. Nitong April 25, taong kasalukuyan, tatlong kasambahay ang pinalad na magwagi ng jackpot prices sa programang Wawa Win. Pero bago nila ito nakamtan, alam nyo ba kung ano-ano ang kanilang mga pinagdaan ng hirap at pagsubok? Alamin ang totoong kwento ni na Beverly, Donko at Janice dito lamang sa aming episode na pinamagatang Jackpot ng Buhay, The Wawa Win Winners Story. Pili! Pili! Muligo ka na! Ay, muligo! Ay, matahong yan! Matahong! Mabait! Cute! Cute! Malamig ang tubig! Malamig! Dito ka na! Pili! Ay, pili! 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 Diyos ko, ay bigat eh. Lakas kasi kumain eh. Beverly! Ang tagal mo namang paliguan ang aso ko. Baka si Puni na yan. Ano naman inuunom mo kasi? Eh, kuya, naglaba pa man ako ng mga damit. Tapos gisampay. Eh, pero matapos na po ito, may iutos po kayo. Yan. Laban mo! Kamay ang gagamitin mo ha. Hindi washing machine. Saka pagkatapos niyan, dinisin mo kotse ko ha. Dami namin pinapagawa ng amo natin, no? Ang laki-laki lang bahay din, eh. Tapos ako lang mag-isa. Ang liit pa ng sahod ko. Minsan gusto ko nalang sumuko. Kaso iniisip ko sila inyan. Beverly, ilang taong ka ba nung una kang namasukan bilang kasambahay? Elementary pa pa ako, ma'am, nung high school. Elementary? Um, anong grade doon? Mag grade 2? Grade, grade 4 po ako nag-start. Grade 4 pa lang? Po, kasi nag, late po ako lagi nag-aaral. Tapos ako ng high school, 24 oh, oh. years old po. Oo. Oh, oh. Tapos nag grade 4 ako, 17 years old na po ako noon. Ah, I see. Ngayon, sobra daw sungit nung... Totoo ba? Sobra, ma'am. Unong-unang amo ko doon, hindi ko talaga makalimutan yung... yung yung dinura yung sinipon siya tapos kumasenti siya tinapon niya sa harap ko. Kasi namin yung pulutin mo yan, yung sabing ganun tapos sobrang hirap po talaga tapos masungit. Jesus ko. Nilauman ko, mauman na ako, Palmaryo. Nagmasakit na ako. Dili na mahimo. Kinilala din eh. Beverly! Bakit hindi mo nalinisan ang kotse ko? Ang tamad mo na, tanga ka pa! Ah! 
Beverly, hindi ka pa susunod talaga sa inuutos ko. Beverly! Oh my God. Beverly! Beverly, shit! Shit, Beverly! 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 Umuwi ka, umalis ka dun sa amo mo. Oo. Oh, ah, umalis ka na talaga. Hindi ko na, hindi ko na kaya sarili ko eh. Kasi loto, laban, linis, tapos ang laki po talaga ng bahay. Ako, ako, ako lang po mag-isa maglilinis nun. Ikaw naman, may problema ka sa nanay mo. Opo. Bakit ba? Yung una po, yung namatay yung taray ko noong ano, 2001. Tapos nag-ano siya, umimig siya ng mas bata po sa kanya. Oo. Oh, oh. Hindi naman pala yung... Maganda yung ugali nung kinakasama niya kasi lagi siyang minubog po, gano'n. Oh. Yung nasinggero po. Tapos oh. yung pera pala na pinapadala namin na ano lang sa inom. Mahal! Hmm. Sige na, mahal. Ano tayo yung kwarta ba? Ang saman. Pero naman muna kasi ako ng pera. Ay, wala'y kwarta. Hmm. Wala pa nag-abot. Wala pa nag-abot ang akong anak. Eh, kailan ba uuwi kasi yung anak mo? Ay, paghulat, anay. Lapit na. Nga naman. Hmm? Ah, sige na. Nga naman. Mang libre, mang gusto akong mga barkada. Di ba? Hmm? Hapit na ba yung akong birthday? Dugay pa, layo pa. Hapit na, mang libre lang sa akong mga birthday. Hmm? Hmm? Kabango-bango ba sa akong mahal? Uy, mahal. Ay, wala pa nag-abot ang akong anak. Sige na, mahal. Hmm? 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 Anay, unsa man gi mo mo diri sa gawas? Wala ka na maulaw? Ayaw kami paghilabte! Anak ka lang na mo! Mingaw man! Kay dugay nang wala ang imong tatay! Kakamatay lang ni tatay ah! May palit ka na ugos ba? Tapa ka ni mo? Pili ka ba malipay na malipay ang imong nanay? Ha? Di ka ba masaya para sa ako? Pero hindi nyo na kami binigyan ng kaihiyan? Eh, hukututan ka lang ng gagong yun eh! Sinong gago? Ikaw, bakit? Ah, gago pala! Gusto na ka na! Gusto na! Ano? Gago? Saan ba na, MP? Ano? Ah! Tigil mo na yan! Dongko! Kung ikaw mag-acto din eh para magbasa gulo, maayaw pa mo, balik ka na sa Pampanga! Bumalik ka na doon sa trabaho ni mo! Ito lang naman yung rason kung bakit ako pupunta dito eh. Nagtatrabaho ako. Nagpapakahirap ako para sa inyo. Nagpapakapagod ako para sa inyo, Nay. Hindi ko kailangan inyong kwarta. Lumayos ka! Walis ka na! Ayaw na magbalik din eh! Lumayos! Pasensya ko naman lang. Bigla lang ako mahal. Masaktang ka ba? Hindi naman mahal. Pasensya ka na. Kala niya kasi. Niloko lang kita eh. Alam mo namang ikaw lang mahal ko eh. Kala ko mas ano pa gagaan yung buhay namin kasi nag-asawa nga siya. Yung pala mas lalong bumigat yung ano namin kasi mas nadadagdagan po yung ano yung mga utang namin i i kasi dahil doon sa kasama niya kasama kasama niya oh. hindi dahil sa mama mo no po Janis tatlo naman kayo magkakapatid na babae lahat kayo ba kasambahay ay opo dalawang kasambahay tapos yung nasa Singapore opo, tapos ako Ta tatlo kayo tatlo kayo bali Kaya 
kailangan pang umalis ni ate papunta ng Singapore. Hindi <laughs> naman kasalanan ni tatay na wala siyang permanenting trabaho, ha? Kinagawa rin naman ni nanay lahat. <laughs> Pero hindi pa rin yung sapat sa atin. Misa nga, naisip ko na lang, ate, tumigil na lang kayo ako sa pag-aaral. Janice, hindi. Sayang, okay? Hindi ka titigil ang pag-aaral mo. Yung pag-aaral, importante yan. Importante yan para umasenso ka. Pero, Pero dami yan. Pero ate, gusto ko makatulong sa inyo. Janice, kailangan mag-aaral. Kung kami kailangan namin magtrabaho, gagawin namin yun. Pag-aaral. <laughs> Alang araw makukumpleto din tayo lahat. <laughs> Siguro hindi ngayon, pero darating yung araw na ito. ano ba mga pangarap ninyo? Yung pangarap ko talaga, yung... Uh, matulungan yung mga kapatid ko. Anong sitwasyon po. ng mga kapatid mo? Mahirap po. Kasi Ilan sila? Pito po ba? Ah, Ingi! Pito! Wal Wal Ikaw walo ka? Opo. Grabe yun! <laughs> Beverly. Hindi, sa akin po talaga, nakapokus po ako sa mga kapatid ko. Kasi, kapatid mo rin? Opo, walo po kaming magkakapatid. Naku, po, walo ka pa rin. Ako po, pang-apat na, pang-apat, tapos mag-isang babae. Anak, tignan na. Ayaw may hilak sa atubang sa grasa sa Diyos. Sorry po, Inay. Iiya po kasi ako sa inyo, eh. Kasi, hindi ko napagpatuloy yung trabaho ko dahil nagkasakit ako. Wala akong may padalang panggastos niyo dito. Sumubok naman akong pag-audition sa Wawawin. Kaso lagi akong bigo. Manalig lang tayo kay Jesus. Darating din ang swerte natin. Ang natitiwala ay pinagpapala. Lagi mong tatandaan yun, ha? Boy, na. Sorry po kung pagkakitaan niyo po ako ng kainaan. Huwag mo nang alalahanin yun. At isa pa, may trabaho naman ang kuya Japet mo. At ang pinaka-importante, magkasama ulit tayo. Diba? <laughs> Masa mong pinaghihintay ang grasya. <laughs> Malaki ang pananalig ni Beverly sa Panginoon. Sa katunayan, aktibong miyembro siya ng isang Christian group sa General Santos City. At yan ang nakasaad sa ikalawang Corinto 5-7. Kaya ang paglakad sa pamalitan ng pananampalataya ay nangangailangan ang lubos sa pagtitiwala natin sa kakayahan ng ating Diyos upang tayo ay patnubayan sa ating buhay. Amen? Amen! Amen. Magkakatrabaho ulit ako. Amen. Ay, Chang! Mano Kawan po? ka rin, Diyos. Pasok pa po sa inyo. Nag-abula ka pa. Siyempre naman po. <laughs> Hanggang kailan ba kasi yung mo dito sa Jensen floor? Ay! Hanggang sa lunas lang po ako, Chow. Ang bilis pala. Ay. Inay? Bakit? Nasasabing ka sa akon? Mamamasokan ko ulit sa Maynila. Ay, inay. Para makatulong sa pamilya. 
Paano kung magkasakit ka ulit doon dahil sa trabaho ni mo? Inay, eh, umayag na po kayo. Kasi inay, hindi naman pwedeng puro dasal lang ang gagawin natin. Hindi eh, ba kailangan may pagkilos din? Inay, pinapangako ko pag makaipon ako, eh, ipapaayos natin itong bahay. Basta, ipangako mo sa akon. Naiingatan mo mabuti ang sarili mo. Ang kalusugan mo. I know kayo, inay. Sige. Muling nakipagsapalaran si Beverly sa Maynila. At doon ay namasukan na naman siya bilang isang kasambahay. Samantala, nagpatuloy naman ang di pagkakaunawaan ni Dongko at ng kanyang ina dahil sa kinakasama nitong lalaki. Nay? Anak. Ah. Ano pong ginagawa niyo dito? Ah. Uh, nay, pasensya na wala pa po akong sweldo. Next week pa po yung sweldo kaya hindi pa po ako nakakapagpadala. Ah. Hindi lang naman pera ang pinunta ko dito eh. Ah. Anak, nag-aalala lang ako na matagal ka nang hindi umuwi sa atin. Ni, hindi mo man lang magawang tumawag para kumustayin ako. Galit ka ba talaga sa akin? Ano eh, hanggang kailan namin papakisamahan yung inting na yun? Sino bang mas mahalaga sa inyo? Kaming mga anak po. O siya. Anak, mahal ko kayong lahat, mga anak ko. Ano ba? Pero mas mahal mo yung batuga na yun. Ganun ba yun, Nay? Oh. Bakit hindi ka makasagot? Tama naman, di ba? Tama na! Nasaan kayo ng mga panahon na? Na malungkot ako. Pagkamatay ng tatay niyo. Kayong mga magkakapatid, wala kayong inatupag ko, di puros trabaho. Lagi akong mag-isa. Pero, dumating si Enteng. Hindi nga ako iniwan. Naku, Nay, pasensya na po na gusto lang namin magtrabaho para makatulong sa pamilya namin. Kaya palagi kaming wala doon. Pero alam nyo, totoong pagmamahal yung binibigay namin sa sa'yo. Hindi ka tulad ng lalaki niyon na piniperahan ka lang. Nang dahil sa kanya, naging taya ka na! Sumusobra ka na! sa pagkahumaling ng ina sa nobyo nito. Minabuti ni Donko na sa halip na ibigay ang pera kay Arlinda, sa iba niyang mga kapatid na lang niya ito ipinapadala. Labis itong ikinagalit ng kanyang ina. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na nadapa po ako dito eh. Eh, nagdapa, nagdapa ka dito! Ikaw, paliwasa, provinsyano ka! Tanga ka! Bobo! Wala ka naman talaga alam eh. Nagmamagaling ka lang. Magaling ka lang kapag babalik ka ng pera! Ano gagawin mo ngayon dyan? Hindi naman po yata tama na nilahit nyo na po yung pagkatao ko dahil sa isang pagkakamali lang. Aalis na lang po ako dito kung... Ganyan niyo ako tratuhin. Hoy! Sa dami ng utang mo! 
Magtrabaho ka, maho ka lumayas! Bobo! Malas ka sa negosyo ko! Tanga, tanga kasi! Probinsyano! Tanga! Bobo! Subok na pinagdaanan niyo. Ano ka mabigat? Bilang ano, isang kasang bahay. Yun lang, ano ma'am, mahi, mahirap mahiwalay sa ano magulang. Lalo na kapag ano, kailangan ka din nila. Oo. Siyempre matatanda na rin ho. Oo. Para rin sa kanila to, gagawin namin to. Kasi tulong-tulong. Gusto ko lang mabuo yung family namin kasi ilang taon na rin hindi kami nagkakasama. Bakit na sa ba? Kasi yung dalawang kapatid sa Singapore po, DH. O, oh, hindi ba masarap ang buhay nila doon? Hindi po, kasi kapag ka-text ko sila, ganito, pagod na pagod, ganito, ganyan. Kasi DH din mo. Mahirap din daw doon. Akala ko ba nasa Singapore ang anak mo? Bakit nangihiram ka ngayon ng 5-6, ha? Pinsan, hindi pa nagpapadala ng pera si Edith, eh. Uh, kaalis lang kasi niya. Kailangan lang namin ng pera sana, eh. Pambabayad ko doon sa mga panindang... na utang namin. Hay nako, wala na akong maipapautang. Ang mabuti pa, sabihin mo sa mga anak mo, puro katulong, bumali sila sa amo nila na magkapera naman sila. Bakit kaya ganun anak, ano? Kung sino pa yung mga nakakangat sa buhay, sila pa yung matapobre, papanglait. Hindi naman tayo nang hihingi eh. Nanghihiram tayo. Hayaan nyo na yun, Tay. Hindi na masyadong isipin. Hayaan nyo. Pag nakatapos po agad ako ng pag-aaral, agad-agad din maghanap ako ng mapapasukan. Para naman makatulong po ako sa inyo. Hindi man tayo sinuwerte sa negosyo. Pero maswerte ko sa inyong mga anak ko. <laughs> Saan nyo, Tay? Yang kahirapan, pansamantala lang yan. Pero yung pagmamahala natin, pang habang buhay. Iyon no. <laughs> uh, ako si Janice, taga Bangar La Union. Umaten si Janice sa Grand Eyeball ng isang grupo ng mga single na babae at lalaki. Kung saan niya makikilala si Jonathan. Pagkatapos magpakilala, ano na? Ano na mangyayari? Eh, di ayun na nga. Nagkakuhaan na kami ng number. Ay, ko. Ang bilis-bilis yun naman. Eh, eh parang mga text ko, eh, di ba? Eh. <laughs> Ang ganda ng ngiti natin, ha? Oo, oo, oo. Alam mo, bagay kayo. Talaga. Mas matangad siya sa'yo. Mas maputi. Ang ganda ng ngiti. Parehas kayo, oo. Akala ni Janice ay tuluyan na siyang hindi papansin ni Jonathan pero laking gulat niya nang sumagot ito kinabukasan. 
mula noon, araw-araw na silang nagpa-private message at nagbi-video chat. Ay sus! Ang ngiti oh, hindi matago. Oh, stress mo. Ano ba tingin niya? Patingin ako! Ano ba? Patingin niya! Miss, miss, miss. Sige, sige. Miss, nakita. Miss mo ba ako? Ay, Diyos ko! Alam mo ikaw, abala ka sa love life ko. Tsaka huwag kang KJ. KJ, ikaw, wag mo masyadong ipakita dyan na gusto mo siya. Magpakipot ka naman, pahirapan mo ng konti. Eh, paano kung mawala pa? Love life na nga, magiging bato pa. <laughs> Ang bagay na mas pinaghihirapan, mas tumatagal yan. O, oh, ganun yun. Ikaw, puro ka love life dyan. Nakahanap ako ng mapapunasa. Ako, pwede ba? Samantala, ng mga panahong iyon, hindi naging prioridad ni Beverly ang pagkakaroon ng isang nobyo dahil abala siya sa paghahanap ng swerte. Dalawang beses na siyang nag-audition para makasali sa pera o kahon segment ng Wawa Win. Pero sa kabila ng pagkabigo, hindi siya sumuko. Kaya nagbaka sakali uli siyang mag-audition sa ikatlong pagkakataon. Eh, sino naman yung marunong tumawa ng napakalakas? <laughs> Alam namin na maraming talenta dito sa inyo. So gusto lang namin pag-iwahiwalayin kung sino yung marunong kumanta sa marunong sumayaw. Sino yung mga marunong kumanta dito? Taas yung kamay. Pumunta dito sa kanan ko. Meron pa ba? At yung mga marunong namang sumayaw, tumayo at pumunta sa harapan. Okay, dito muna tayo sa mga marunong sumayaw. 5678. Okay guys, thank you. Pumunta naman tayo sa mga marunong kumanta. Ikaw, ano bang alam mo? Yes, ikaw. Beverly po. Beverly. Oh, hi, Beverly. Beverly, umpisahan mo na. Pumunta ka dito sa harapan. Samantala, may masamang balita naman na natanggap si Donko mula sa kanyang Kuya Jung. Kaya bigla siyang napauwi sa kanilang probinsya. Kuya. <laughs> Ano nangyari? Aksidente sa henteng. Patay agad eh. Kaya... Ano? Bakit mo ako iniwan? Nay. Nay. Nay, nandito lang po kami. Hindi kaya para siya. Pagdating mo ng Saudi, pwedeng magpadala ka sa akin ng pera, pang, pang paswirti lang. <laughs> Alam mo, 
hindi pa ako nakakalis ay sinuswerte ka na agad. Bakit naman? Dahil may kakilala ang ate Marilyn mo. At naghahanap ng houseboy. Talaga? At ang sabi pa, pag-aaralin ka pa raw niya. Totoo yan, kuya? <laughs> Salamat talaga! Ay. Ito. Ito yung address. Hmm. Barangay Basud. Alam ko to ah. Kaya dapat punta mo na agad si Mrs. Yolanda. Mrs. Yolanda. Nay! Ah. Kakatrabaho na ako. Pag-aaralin pa ako. Ay, maayo ka na, anak. Makapag... Ah. Nay. Ah. Nay, Nay, okay lang kayo, Nay. Ah. Nay. Ah, oh, 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 oh. Wala kini. Ano nangyari? Ah. Hapti lang kaayo. Mawawala din to. Ah. Nay, okay lang po bang maiwan ka dito mag-isa? Oo. Kaya ko to. Kaya ko to. <laughs> Mawawala din to. Mm. Sige, Nay. Sasabay na po ako kay Kuya. Paalis, ha? Oo. Oh, sige. Sabay ka na. Okay lang kayo? Mm -mm -mm. Kuya, kunin ko lang bag ko at saka yung sapatos ko. Sandali lang. Mm. Sigurado ko bang okay lang, Nay? Oo, oh, ayos lang ako, anak, ha? Magbuutan ka, anak, ha? Ingatan niyo po sa sarili niyo palagi, Nay. Mm -mm. At aalis na po ko. Oo. Oh, oh. Nay. Oo. Oh. Sige po. Oo. Oh. Basta huwag kayo mag-alala sa akin. Ayos lang ako dito. Tama kayo mga anak na... Hindi ko talaga kailangan ng lalaki sa buhay ko dahil kayo mga anak ang nagpapasaya sa akin, ha? Sigurado ka na ba dyan? Sige, pakabait kayo, ha? <laughs> Mano oh, po. Baka maiwan ka ng barko, ha? Sige Please po, Nay. Oh, sige. Mano po, mag-iingat po ka. Sige. Sige po, Nay. Uh, kuya, ikaw mo nang bahala sa pleti ko, ha? <sighs> sige, walang problema. Sa pagkakataong ito, sinuwerte na sa amo si Donko. Bukod sa mabait ito, pinag-aral siya ng amo niyang si Yolanda. Kahit siya'y 30 anyos na, hindi siya nahiyang nakipagsabayan sa mga kaklase niyang teenager dahil pangarap talaga niyang makapagtapos ng high school. Ano? Lilingon-lingon ka, boy? House boy? <laughs> House boy? Bobo! 30 anyos na, high school pa din. Palpak! <laughs> Tignan nung kasi yung sabi sa inyo, mag-aaral kayo ng mabuti. Bobo, ano? baka di marunong mag-social media yan. Si Boy, house boy. <laughs> Tignan nung naman, no? palatahan naman. No? Pinag-aaral ka yung mga yun, yun. ayaw. Tignan mo naman, gusto mo ba ganyan mangyari sa'yo? Siyempre, ayaw ko. Mag-aaral ka ng mabuti. <laughs> Tignan mo kasi yung... pala up yan. Totoo palang picture. Mabilis na nagkapala gaya ng loob si Nadongko at Yan Yan. Kahit sampung taon ang agwat ng kanilang mga edad, hindi ito naging hadlang para mapalapit sila sa isa't isa. Hanggang sa sagutin na ni Yan Yan si Dongko sa isang chat message. Sobra-sobra ang kaligayaan ni Dongko ng mga sandaling iyon. Pero lingid sa kanyang kaalaman, may dinaranas na palang matinding sakit sa tiyan at sikmura ang kanyang ina. Ah! Oh! 
Nej. 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 Nej, den er på. Nej. Nej. Nej, den er på. Nej. Don't, don't go. Nej. 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 Ano po ba talaga sakit niya, Nay? Hindi ko alam. Ewan ko. Bakit, bakit hindi po ngayon nagpapacheck up? Ayoko kasing mag-alala pa kayo. Ayoko na rin humingi ng pera sa inyo ng kuya mo. <laughs> Pinaghirapan ko yan, Nay. Nagpagod talaga ako para dyan. Ano mo sinasabi nila sa klase? Bobo daw ako. Sabi nila, palpak daw ako. Yun po yung sinabi ng amo ko dati. Nay, pero... Tingnan niya naman. Graduate na ako na next year. Graduate na ako na high school. Hindi ka bobo, anak. Mahusay ka sa pakikipagsapalaran sa buhay. Pinagmamalaki kita, anak. Palain ka ng Diyos. At sana, lalo ka pang swertin sa buhay. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan ang pumanaw si Erlinda. Ang alaala ng kanyang ina ang nagbigay ng lakas ng loob kay Dongko para ipagpatuloy ang pagsisikap para sa kanya at sa kasintahan niyang si Yan Yan. Tumahal. Mahal, pasensya na. Hindi ako nakipag-living sa nanay ni mo. Okay lang. Malayo naman talaga itong Sargaw eh. Naiintindihan ko yun. Um, mahal. Bukas nga pala, babiyahin na ako sa Leyte. Mahal, nandiyan ka pa ba? Oo. Bakit, bakit galit ang mahal ko? Kasi, nalulungkot lang ako. Palagi na lang tayong ganito. Boses lang, chat lang. Nahihirapan na ako eh. Mahal, huwag ka namang ganyan. Mag-cool off na lang muna kaya tayo. Mahal, huwag naman. Ituloy natin to. Huwag tayong sumuko. Alam mo, kahit magkalayo tayo, magkalapit pa rin ang puso natin. Papatunayan ko sa'yo na magiging matibay pa rin tayo. Pangako mo yan? Oo naman. Ikaw kaya yung swerte ng buhay ko. I love you, mahal. Mahal na mahal kita. Ten years ang agwat namin, ma'am. Kaya nahirapan din po akong mag-adjust kasi mas bata po siya kasi sa akin. <laughs> Oh, ikaw naman, Janice. Paano? Uh, sa anong na taon namin, kasi sa relasyon.
decision namin, suporta naman kahit na ano, decision. Suportahan namin. Habang nagpatuloy si Nadongko at Yanyan sa kanilang tinatawag na long distance relationship, dumaan din sa mga pagsubok ang relasyon ni na Janice at Jonathan. Baka lumipat na ako ng trabaho sa Manila. Doon yung kinaate Erisa sa mga lola. Oh, wala ka man lang sasabihin. Kaling pa akong di pinapansin. Loves. Hmm. Malayo ang Manila dito sa trabaho sa Minahan. Baka hindi kita mapuntahan ka agad. Eh, Loves, alam ko naman, mahirapan tayong pareho sa magiging long distance relationship natin eh. Pero di ba wala namang magbabago? My Loves, natatandaan pa ba yung sinabi ko sa isa message ko? na gusto mo nang makahanap ng mapapangasawa? Oo. Oh. Di ba sabi mo, ako pwede? Oo. Oh. Eh, ako nga ba yung babaeng gusto mo mapangasawa? Oo. Oh. Ikaw niyo yun. Kahit na anong mangyari, o kahit gano'n pa tayo kalayo sa isa't isa, hindi magbabago yun. I love you, my loves. <laughs> I love you too, my loves. Sa tatlo nating jackpot winners, ang love life ni Beverly ang huling nagkaroon ng kulay. Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, makikilala pala noon ni Beverly ang lalaking magbibigay sa kanya okay, ng swerte. Okay, mga avid naming listeners, sa buong bansa, mayroon tayong caller ngayon. Itago natin siya sa pangalang Bebs. Bebs ng Maynila, anong kailangan mo, Bebs? Uh, hey po. Anong love problem natin, Bebs? Uh, kasi po, um... Gusto ko po sana makahanap ng true love. Eh, mag, mag 33 na po ako sa October, yun. Ah, madali yung solusyonan yan. Mga GM Natics, you heard it. Nagahanap ng true love si Bebs of Manila. Ano pa ang hinihintay ninyo? Check nyo na. Huwag kang mag-alala, Bebs. Kami ang bahala sa'yo. Hintay mo lang. Maghintay ka lang. Nagkarating din yan. Bye-bye. Ah, bye-bye po. Sino pa ba ang magtutulong na kung di tayo, tayo lamang ay kanang lab? Sa pagkakataong iyon, swerteng nabasa ni Zyke sa chatroom ang panawagan ni Beverly. Kaya naman bago siya mag-send ng friend request, ay sinuyod muna ni Zyke ang account ni Beverly hanggang sa napagtanto niyang wala nga itong boyfriend. Alam niyo mga kapatid, ayon sa unang Korinto 13, ito yung tinatawag na versikulo ng tungkol sa pag-ibig. Sapagat alam niyo, ang buong storya ng Biblia ay isa lamang ang buod, pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa tao. Sapagat namatay si Kristo para sa ating lahat. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya tayong maligtas at makapiling doon sa langit. At dahil dyan, may itinuro siya sa atin kung paano ba ang pag-ibig. At dito sa verse na ito, ibinigay sa atin. Oh! <laughs> Nagsimula sa isang simpleng friend request ang kanilang relasyon hanggang sa maging magkasintahan na rin sina Beverly at Zyke. Hello, mahal. Sandali lang kita pwede ka usapin, ha? Alam mo naman yung amo ko, medyo stricto. Ano ba yan? Parati na lang, saglit lang tayo nakakausap. Mahal, huwag ka na magtampo. I love you. I love you, mahal. Smile ka naman dyan. Mahal? Hello, mahal. Please, huwag ka na magtampo. Mahal na mahal kita. Please naman. Diba sinabi ko na nga sa'yo, mag-cool off na lang muna tayo. Cool off? Para ano? 
Papaligaw ka sa iba. Nililigawan ka ng bentong na yun, di ba? Ganun ba yun? <laughs> ayan, ayan ka na naman. Nagsiselos ka nung walang dahilan. Ay, eh, paano? Totoo naman, di ba? Nililigawan ko nung bentong na yun. Alam mo, saka na nga lang tayo mag-usap. Ayoko na ganito eh. Palati na lang away. Sige na, babay na. Samantala, nakaluwas na rin si Janice papuntang Maynila. At kasama ng kanyang kapatid na si Erisa, nanilbihan sila bilang kasambahay ni Lola Feliza. Ano'y kamo pangalan mo? Janice po, Lola. Gandang pangalan. Dahil magandang pangalan mo, gusto ko ikaw palagi magbibigay ng gustiso ko. <laughs> Huwag po kayo mag-alala, Lola. Aalagaan ko po kayo. Sabihin niyo lang po sa akin akong bahala. Ang bait mong bata. King of heavens Who am I that you care for me You gave your son to die Samantala, galit bati naman si Dongko at Yan Yan. Isang araw sa unang pagkakataon, dinala ni Dongko si Yan Yan sa puntod ng kanyang yumaong ina. Siya ang aking kasintahan. Gihugma ko sa nanay, mahal na mahal ko to. <laughs> Hello po. Gihugma ta ka, Dongko. Alam mo, hindi kita kaya mawala sa buhay ko. Kaya pasensya ka na kung nasaktan kita dahil sa rejection ko sa Nemo. Alam mo, ako nga dapat humihingi ng pasensya sa'yo eh. Ang dami kong pagkukulang sa'yo. Oras at panahon, hindi ko nabigay sa'yo eh. Pasensya ka na. Basta, sabay tayong magbabago ha? Basta lagi tayong magkasama, kahit ano pang pagsubok yan, kaya natin. <laughs> Tama. <laughs> Ay, huwag ulan na. Oo nga, ano. Pero alam mo, kapag uulan, uulan din ang swerte. Tayo kaya, kailan tayo uulan din ng swerte? Huh? Uulan din ng pera. Ang sarap naman <laughs> Ay, sana malapit na. Kwento nyo naman sa amin kung paano kayo nasali sa Wawawin. Nagkataon po na pag sakto po yung kasi lagi akong sumasubaybay sa Wawawin. Hmm. Sakto po pag-open ko ng TV. Nag-plug sa TV na ano, kasambahay o houseboy na may girlfriend o may siyota. <laughs> na mag na para bukas. Kaya yun, ah, utang pa po ako ng pamasahe. Utang ka ng pamasahe? <laughs> Magkano yung utang mo? 500 lang. Ang laki naman. <laughs> <laughs> pamasahe lang. Pag Ikaw, ba, na. paano mo nalaman? Sinabi na sa akin ng pamangin kasi galing ako sa palengkin na. Sabi niya, Titi, ang pipila daw bukas mga ano, kasamba na may na may boyfriend. Sabi ko, hindi nga. Mas nalala ko, ma'am. Sabi ko, oo nga, may boyfriend nga. Kasi mag-isang buwan ka lang kami ng boyfriend ko. Wow. <laughs> Ayun po. Tapos pang-apat na audition ko na po yun. Ah, pang-apat na yun. Oo, oh, ikaw naman, Janice. Paano? Ano, ma'am? Kasi yung amo ko ding babae. At palagi nanonood ng ano, wawawin. Ngayon, habang nagluluto kami sa kusina, narinig ko yung announce ni Miss Sugar na ganito nga yung kategory na kasambay na may boyfriend. Ngayon, yung kasama ko, sabi niya, what if mag-audition ka kaya? Ayoko na hiya ako. Parang ganun ho. Oh. Pero nung na-realize ko, why not? Pwede try naman. Kasi first time ko lang din naman ko. Oh. Yun, uh, mga after ng trabaho na namin sa gabi, tinawagan ko si yung boyfriend ko na kung pwede daw, oh, pwede ako mag-audition doon. Kaso lang, mas maigi kasama yung boyfriend. Sabi niya, Pag-isipan ko pa. <laughs> Kasi, ma'am, sa Baguio siya eh. Sa Baguio na hindi siya eh. Bibiyahe pa siya. Ah, mabiyahe pa siya. Opo, Opo mayag ba? Malinaw yan, ha? Usapan tao tayo, ha? Ayon ka dyan, mga kapuso? Okay, ito pa, mga sumusunod. Ito, surprise lang. Ito, panoodin nyo ito. Sumisikat ito ngayon eh. Ito siya! Mahal. Parang... Ba si Kuya Will? 
kinakabahan ako. Ano ba? Mahal naman. Huwag kang kabahan dyan. Relax ka lang. Kailangan makuha tayo ni Kuya Will. Wala okay, saan? Sige. Beverly Kubat. <laughs> Roel Donko Longos. <laughs> And Janice Mortero. <laughs> Sige, tara. Sige. Panginoong Jesus, naway, gabayan niyo po kami sa tamang sagot. At sana po, eh, kahit isa lang po sa amin ay eh, makapasok sa jackpot. At kung sino man ang mapili, sana'y maging masaya kami sa magiging biyaya ng bawat isa. Amen. 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 May mga matitinding pag-ibig na kwento ang ating mga kasambahay o oh, houseboy na may mga kasintahan at kasama dito. Ito, uh, welcome natin si Janice, Donko at Bernie Paso! Yan! Bravati ko! Yung takasanul na itinu lang! Woo! Di alam! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-
Salamat. Dahil kayo nagmamala, mag shot na. Mega Japan! Kunin nyo na! Kayo sa slow! Ayaw mo na! hindi pera. Magaan po kasi sa kapat, pakiramdam yung kahon, kaya naan namin na parang may laman po talaga. 170,000! Bakit pera ang pinili mo? Kasi sa tanong buhay ko, hindi pa ako nakahawak ng ganong kalaki. Kasi kahit 10,000 po, hindi pa ako nakahawak ng pera. <laughs> kasi bawat oh. sahod ko, malaki na yung 500 yeah. mahawakan ko kasi sa dalawang kapatid na pinapaharal ko, kaya nakapadala mo yung pera. Uh -oh. Uh -oh. Naisip ko, 170, malaki na yun ah. Kaya nagpera ako. Pero ako lang mag-isa nun, wala akong kakampi ng pati boyfriend ko. Kahon talaga siya. 200,000! 200 na. O ano nang usapan ninyo? <laughs> Nagkahon na po kami <laughs> doon. Po. Kahon. Pinaglaban na po namin. No. Hanggang umabot na. 300,000! Diretso, diretso na binuksan ni ano, no? Diretso na ako. Diretso si Willie, no? Mga kasapoy, apoy! Kayo ang Hello, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ay, oh, praise the Lord. Ako, oh, ma'am, salamat po. Napakabuti niyo po sa akin. Ma'am, utang na loob ko po sa inyo ang blessing na ito. Thank you po dahil pamilya din ang turing niyo sa akin. Thank you po, ma'am. Pinayagan niyo po ako sumali sa wawawin. Doon pa rin ako. Galing-galing talaga ng girlfriend ko. Napakalakas mo talaga sa taas. Walang limitasyon ng biyaya sa atin ni Lord. Sa ikaapat na pagsali ko sa Wawawin, sa ikaapat na audition ay nakapasok ako at nanalo pa ako ng mega jackpot. O ba? Diba? Tuloy-tuloy ang blessing. <laughs> diba si mami ko naman sa iyo, anak? <laughs> Grabe talaga yung mga pinagdaanan ko bago ako makatikim ng swerte. Sa, sa nanay ko, sa pagkalupit ng amo ko, sa gutom, sa pagkawalan ng pera. Alam mo, buti na lang dumating ka sa buhay ko. Yan, yan. Yung buhay ko. <laughs> Alam mo, ang swerte-swerte mo. Masaya ako para sa iyo. Mas maswerte ka. <laughs> Bakit naman ako magiging maswerte? Eh, kayo yung nanalo. Hindi <laughs> mo ba alam? Nakilala mo ang pinaka-poging houseboy sa buong Pilipinas. Hindi, <laughs> 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 pero nagtiis ka. Nagtiis ka kahit magkalayo tayo. Alam mo yun? Nagtiwala ka sa akin kahit puno ako ng duda sa'yo noon. <laughs> Ito tayo ngayon. Yan, yan. Mas matibay. Mas maswerte. Kung si Ding Dong may Marian, mm. ako naman, may Yan. Ah. <laughs> <laughs> Hindi ko alam na yung nasasabi mo, pero sige. <laughs> Janice, salamat at nagtsatsaga ka sa akin, ha? Kaya lang, baka iwanan mo na ako. Kasi milyonarya ka na eh. Paula, bakit mo ba naiisip yan? Hindi ako mapapagod na iabot sa yung postiso mo. O kahit ano pang iutos mo sa akin, dahil mahal na mahal kita. Kaya mahal kita. 
One million pesos, correct? Oh. House and lot, correct? Sang kotse, correct? Oh, oh yun tatlong yun ang napanaluna ninyo. <laughs> Nag-usap na kayo kung anong gagawin nyo doon sa mga napanalo ninyo? O anong gagawin nyo? Pagkat gusto namin po ikas po. Ibibenta nyo yung house and lot, ibibenta nyo yung sasakyan, tapos may 1 million, hati-hati ng pera. Ayun. Maganda, maganda yung plan nyo para equal, 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 equal. Ano ngayon ang nare-realize ninyo? Yung relasyon ng pangarap at swerte. Ano ba yung maibabahagi nyo sa televiewers natin? No? Tungkol dyan. Bev, mauna ka. Okay. Ang narealize ko po na hanggat mayroon pa pong opportunity na ibinigay si Lord, uh, gagawin at gagawin ko po. Tsaka, samahan ng dasal. Kasi si God, pag nagbibigay talaga ng sorte, surprise din. Hmm. At saka, pag humihingi ka kay Lord, dapat marunong ka maghintay. For sige lang po talaga, may tiwala sa sarili. Sige talaga, lahat kay Lord. Kasi surprise talaga si God magbibigay ng blessings. Correct. Doon ko. Yung ano, dapat huwag kang tumigil sa mga pangarap mo. Tuloy-tuloy lang ang laban. Huwag mong isipin yung mga pagsubok sa buhay. Laban lang ng laban. Kaya huwag titigil at manalangin lagi. At lagi naman po ako nagsisimba tuwing linggo. <laughs> Yun po yung lagi kong pinalangin na sana makaahon kami sa hirap. Yun. Uh, malapit na. <laughs> yes, Janice. Ako po siguro hanggang akay gad ka, may pag-asa. Uh, darating at darating yung swerte. Hindi natin alam. Basta big surprise na lang pag andon na. Oh, wow. <laughs> at ang wish na huwag pa kailanman para sa inyong tatlo. Sana matutunan yung pangalagaan ang napakalaking biyaya. Kayo na rin nagsasabi, kanino ba galing yan? Ginamit lang ng Panginoon si Willie, pero talagang galing yan diba? sa Panginoon. Pangalagaan ninyo yan. Dahil hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganyang klaseng blessing. Tandaan nyo, maaring mawala. Maaring mawala pag hindi ninyo pinangalagaan. Pagkaan ninyong mabuti yung blessing sa inyo ng Panginoon. Ha? At sana nga umunlad ng umunlad ng umunlad ng umunlad. Pagdating ng panahon, kayo naman ang magbigay sa kapwa ninyo. Okay? Thank you very much sa inyo. Ha? Congratulations. Congrats, congrats. Thank you. Napakasaya ng ating tatlong jackpot winners sa pambihirang biyaya na kanilang natamo mula sa programang Wawawin. Nagbunga sa wakas ang kanilang paghihirap, pangtsatsaga at paghahanap buhay sa maayos at malinis na paraan. Maaring ang iba sa atin naiigit dahil tayo rin naman namumuhay ng tapat at sumusunod sa mga utos ng Diyos pero tila hindi pa dinadapuan ng swerte. Ang dapat siguro, maging masaya na rin tayo. Sa magandang nangyari sa kanila, sila man ay kamag-anak natin o hindi. Dahil iba-iba naman kasi ang kapalaran at swerte ng bawat isa sa atin. Ang mahalaga, kumuha tayo ng inspirasyon mula sa kanilang kwento at tayo ay patuloy na manalig na balang araw darating din sa atin ang tagumpay na ating pinapangarap at ang swerte ang pinakamimithi. Ngayon, bukas at magpakailanman.